ఈ భూమి పైన ఎన్నో రకాల మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కో మెటీరియల్ కి ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేక లక్షణం ఉంటుంది కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ సూపర్ మెటీరియల్ యొక్క లక్షణాల గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఈ సూపర్ మెటీరియల్ వజ్రం కన్నా నలభై రెట్లు దృఢమైనది స్టీల్ కన్నా రెండు వందల రెట్లు స్ట్రాంగ్ అయినది ఏనుగంత బరువు ఉన్న ఒక వస్తువుని ఈ మెటీరియల్ తో తయారు చేసిన పేపర్ పై ఉంచినా ఆ పేపర్ చిరగను కూడా చిరగదు అంతేకాదు ఈ సూపర్ మెటీరియల్ యొక్క బరువు ఎంత తక్కువ అంటే ఏనుగంత బరువుని మోసే కెపాసిటీ ఉన్న షీట్ ని ఒక ఫ్లవర్ పై పెట్టినా ఆ ఫ్లవర్ వంగిపోదు మరో విషయం ఏంటంటే ఈ సూపర్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పరెంట్ తన పైన పడ్డ కాంతిలో నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కాంతిని ఇది తన నుండి బయటకు పంపుతుంది దాంతో పాటు ఈ సూపర్ మెటీరియల్ ఒక మంచి కండక్టర్ కూడా మనం ఇంట్లో వాడే కాపర్ కన్నా ఎక్కువ శాతం కరెంట్ ని ఫ్లో చేసే కెపాసిటీ దీనికి ఉంది అంతేకాదు ఈ సూపర్ మెటీరియల్ కి డైమండ్ కన్నా ఎక్కువ హీట్ ని తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంది దీని డెన్సిటీ ఎంత తక్కువ అంటే దీని నుంచి ఒక హీలియం ఆటం కూడా బయటకు వెళ్లలేదు ఇన్ని లక్షణాలున్న ఈ సూపర్ మెటీరియల్ ఫ్లెక్సిబుల్ మరియు బెండబుల్ దీన్ని ఎంత వంచినా ఎంత బెండ్ చేసినా ఇది విరగదు అంతేకాదు ఇది ఎలాస్టిక్ కూడా ఒకవేళ దీన్ని మనం లాగినా దీని సైజ్ కన్నా ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువగా సాగే గుణం దీనికి ఉంది ఇన్ని సూపర్ లక్షణాలున్నాయి కాబట్టే దీన్ని సూపర్ మెటీరియల్ అంటారు అదే గ్రాఫెన్ అసలు గ్రాఫెన్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా తయారు చేశారు రాబోయే కాలంలో ఇది మనిషి యొక్క జీవితాన్ని ఎలా మార్చబోతుంది అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం గ్రాఫెన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక్కసారి దాని కుటుంబం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ భూమి యొక్క క్రస్ట్ లో దాదాపు జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కార్బన్ ఉంది కార్బన్ యొక్క ముఖ్యమైన రెండు వేరు వేరు రూపాలే డైమండ్ మరియు గ్రాఫైట్ మనందరికీ తెలుసు మనం వాడే పెన్సిల్ యొక్క లెడ్ గ్రాఫైట్ తో తయారవుతుంది మొట్టమొదటిసారిగా టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో రష్యాకి చెందిన ఆండ్రైజిమ్ మరియు నోస్లో అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఒక పెన్సిల్ మరియు సెలో టేప్ ని ఉపయోగించి గ్రాఫైట్ నుంచి గ్రాఫిన్ ని తయారు చేయడం జరిగింది వీరు చేసింది ఏంటంటే గ్రాఫైట్ ని ముందుగా పొడి చేసి దాన్ని ఆ సెలో టేప్ కి అతికించారు ఆ తర్వాత టేప్ తో దానిలోని కార్బన్ ఆటమ్స్ యొక్క లేయర్స్ ని ఒక్కొక్కటిగా వేరు చేస్తూ వచ్చారు అలా వేరు చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన ఒక సింగిల్ లేయరే గ్రాఫెన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గ్రాఫైట్ లోని ఒక సింగిల్ లేయరే గ్రాఫెన్ అలా టేప్ కి అతుక్కున్న సన్నని గ్రాఫైన్ లేయర్ ని ఒక కెమికల్ లిక్విడ్ లో వేయడం జరిగింది దాంట్లో ఆ టేప్ కరిగిపోగా మొట్టమొదటిసారిగా గ్రాఫెన్ ప్రపంచానికి పరిచయమైంది ఈ పరిశోధనకు గాను వీరిద్దరికి టూ థౌజండ్ టెన్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనిషి కనుకున్న మొట్టమొదటి టూ డైమెన్షన్ మెటీరియల్ కూడా ఇదే ఇది మనిషి వెంట్రుక కన్నా మిలియన్ రెట్లు సన్నగా ఉంటుంది ఎంత సన్నగా అంటే ఒక సింగిల్ లేయర్ గ్రాఫైట్ షీట్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నానోమీటర్స్ మందం కలిగి ఉంటుంది ఇది ఒక మిల్లీమీటర్ కన్నా ముప్పై నాలుగు లక్షల యాభై వేల రెట్లు తక్కువ ఒక గ్రాము గ్రాఫెన్ తో ఒక ఫుట్బాల్ మైదానం మొత్తాన్ని కవర్ చేయవచ్చు అసలు గ్రాఫెన్ ని సూపర్ మెటీరియల్ అని ఎందుకు అంటారో ఇప్పుడు చూద్దాం స్ట్రెంగ్త్ ఇది డైమండ్ కన్నా నలభై రెట్లు స్టీల్ కన్నా రెండు వందల రెట్లు దృఢమైనది మనిషి ఇప్పటి వరకు కనిపెట్టిన అన్ని మెటీరియల్స్ లో స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ అంటే గ్రాఫెన్ బెస్ట్ కండక్టర్ గ్రాఫిన్ ఒక మంచి కండక్టర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది మనం ఇంట్లో వాడే కాపర్ కన్నా పది లక్షల టైమ్స్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీని జీరో లాస్ తో ఫ్లో చేసే కెపాసిటీ గ్రాఫిన్ కుంది ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్లో చేయడంలో దీన్ని మించిన మెటీరియల్ భూమి మీద మరొకట్లేదు దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ కి వెయ్యి కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తాయి అంతేకాదు దీని మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా చాలా ఎక్కువ దీన్ని కరిగించడానికి దాదాపు ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అవసరం ఇది సూర్యుని సర్ఫేస్ పై ఉన్న టెంపరేచర్ తో సమానం ఫ్లెక్సిబుల్ మరియు బెండబుల్ గ్రాఫెన్ కి సహజంగానే రబ్బర్ లా సాగే గుణం ఉంది ఒకవేళ దీన్ని మనం లాగితే ఇది తన సైజ్ కన్నా ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువగా సాగుతుంది అంతేకాదు దీన్ని మనం నచ్చిన విధంగా బెండ్ చేయవచ్చు ఎంత బెండ్ చేసినా ఫోల్డ్ చేసినా ఇది మాత్రం విరగదు ట్రాన్స్పరెంట్ గ్రాఫెన్ ఒక టూ డైమెన్షన్ మెటీరియల్ ఇది తన పైన పడ్డ కాంతిలో నైన్టీ కాంతిని తన గుండ బయటికి పంపుతుంది ఈ భూమి మీద లభించే ఏ మెటల్ కి కూడా ఇన్ని లక్షణాలు లేవు అందుకే దీన్ని సూపర్ మెటీరియల్ అని పిలవడం జరిగింది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సూపర్ కెపాసిటర్స్ ప్రస్తుతం మనం వాడే ఎలక్ట్రానిక్ చిప్స్ అన్ని సిలికాన్ తో తయారు చేసినవి వీటి తయారీలో సిలికాన్ తో పాటు గ్రాఫెన్ ని వాడి తక్కువ సైజ్ లో తక్కువ ఎనర్జీని తీసుకుని ఎక్కువ స్పీడ్ తో పనిచేసే ఇన్సెంటివ్ నానో ప్రాసెసర్స్ ని తయారు చేస్తున్నారు గ
అంతేకాకుండా గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన టచ్ స్క్రీన్ తక్కువ ఎనర్జీతో హై క్వాలిటీ పిక్చర్ ని మరియు హై క్వాలిటీ టచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనకు అందిస్తాయి రస్ట్ ప్రూఫ్ ఎన్ఏసీ వారి ఒక స్టడీ ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తుప్పు వల్ల వచ్చే నష్టం సంవత్సరానికి రెండు పాయింట్ ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లు ఇది ప్రపంచ జీడిపిలో మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతం దీనికి ఒక బెస్ట్ సొల్యూషనే గ్రాఫిన్ పెయింట్ మన మెటల్స్ కి వాడే పెయింట్ లో గ్రాఫిన్ ని కనుక కలిపి వాడినట్లయితే ఆ మెటల్ కి ఎప్పుడు తుప్పు పట్టదు వాటర్ ఫిల్టర్స్ గ్రాఫిన్ ఒక సింగిల్ లేయర్ మెటీరియల్ అవ్వటం వల్ల ఇది వాటర్ ఫిల్టర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది దీని లోపల ఉండే చిన్న చిన్న హోల్స్ నుంచి ప్యూర్ వాటర్ మాత్రమే బయటికి వెళ్ళగలుగుతుంది మిగిలిన సాల్ట్స్ అన్ని వేరు చేయబడతాయి గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన వాటర్ ఫిల్టర్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్యూర్ వాటర్ ని మనకు అందిస్తాయి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీలు గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన వాటర్ ఫిల్టర్స్ ని మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నాయి హై క్వాలిటీ కెమెరాస్ ప్రస్తుతం మనం వాడే కెమెరా సెన్సార్ సిలికాన్ తో తయారు చేస్తారు సిలికాన్ తో పోల్చుకుంటే గ్రాఫిన్ చాలా తేలికైనది అంతేకాకుండా హండ్రెడ్ టైమ్స్ మోర్ సెన్సిటివ్ కూడా గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన కెమెరా సెన్సార్స్ ని వాడటం వల్ల లోలైట్ కండిషన్ లో కూడా క్వాలిటీతో కూడిన పిక్చర్స్ ని తీయవచ్చు స్పీకర్స్ గ్రాఫిన్ స్పీకర్ లో వాడే డయాఫ్రామ్ గా కూడా పనిచేస్తుంది దీని నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయితే దానికి అనుగుణంగా ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంది గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన స్పీకర్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ తక్కువ ఎనర్జీతో హై క్వాలిటీ సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓఆర్ఏ సౌండ్స్ అనే కంపెనీ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా గ్రాఫిన్ తో హెడ్ఫోన్స్ ని తయారు చేసింది పవర్ఫుల్ బ్యాటరీస్ ప్రస్తుతం వాడే బ్యాటరీలన్నీ లీథియం తో తయారవుతాయి లీథియం బ్యాటరీల కన్నా గ్రాఫైట్ తో తయారు చేసిన బ్యాటరీస్ ఐదు రేట్లు ఎక్కువ సేపు పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతాయి గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన బ్యాటరీస్ అరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా పనిచేస్తాయి ప్రస్తుతం టాప్ మొబైల్ కంపెనీస్ అన్ని తమ లేటెస్ట్ మొబైల్స్ లో గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన బ్యాటరీస్ నే వాడుతున్నాయి సోలార్ ప్యానల్స్ సిలికాన్ తో తయారు చేసిన సోలార్ ప్యానల్స్ కన్నా గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన సోలార్ ప్యానల్స్ ఎక్కువ శాతం లైట్ ని తీసుకుని అరవై శాతం ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీతో పనిచేస్తాయి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ప్రస్తుతం బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ అన్ని ఎక్కువ శాతం కెవ్లర్ అనే పదార్థంతో తయారు చేస్తున్నారు వీటికన్నా గ్రాఫిన్ తో తయారు చేసిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ రెండు రెట్లు ఎక్కువగా బుల్లెట్ ని ఆపగలవు ఒక మిల్లీమీటర్ సైజు ఉండే గ్రాఫిన్ షీట్ లో దాదాపు ముప్పై నాలుగు లక్షల స్ట్రాంగ్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఈ ఒక్కో లేయర్ కి బుల్లెట్ తాకిన వెంటనే ఆ ఫోర్స్ సెకండ్ కి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో అన్ని దిశల్లో ట్రావెల్ అవుతుంది అలా బుల్లెట్ యొక్క స్పీడ్ ని తగ్గిస్తూ బుల్లెట్ ని లోపలికి వెళ్లకుండా ఇవి సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటాయి అంతేకాకుండా కెవ్లర్ తో తయారు చేసిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ కన్నా తక్కువ వెయిట్ తో తక్కువ మందంతో వీటిని తయారు చేయవచ్చు స్మార్ట్ టీవీస్ స్మార్ట్ టీవీల ప్రపంచంలో గ్రాఫిన్ అద్భుతాన్ని సృష్టించబోతుంది ప్రస్తుత కాలంలో టీవీ యొక్క వెడల్పు రోజు రోజుకి తగ్గుతుంది రానున్న రోజుల్లో వీటి సైజ్ కి తగ్గ స్పీకర్స్ ని తయారు చేయడం చాలా కష్టం గ్రాఫిన్ ని వాడి ఇప్పుడున్న స్పీకర్స్ కన్నా టెన్ టైమ్స్ తక్కువ సైజు ఉండే స్పీకర్స్ ని తయారు చేయవచ్చు షేకింగ్ స్టెబిలిటీ లో మరియు హై క్వాలిటీ సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో గ్రాఫిన్ ని మించింది లేదు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే క్యాన్సర్ ని క్యూర్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ మజిల్స్ తయారు చేయడంలో రోగాలను కనిపెట్టే సెన్సార్స్ ని తయారు చేయడంలో రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో ట్రాన్సిస్టర్స్ రోబోటిక్స్ ఏరోస్పేస్ అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎల్ఈడీస్ టాయ్స్ ఆటోమొబైల్స్ మిలిటరీ ఇలా అన్ని రంగాల్లో గ్రాఫిన్ ఉపయోగపడుతుంది ప్రస్తుతం దీని డిమాండ్ ఎంతలా ఉందంటే ఆల్రెడీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాఫిన్ తయారీకి సంబంధించిన ముప్పై వేలకు పైగా పేటెంట్ రైట్స్ దాఖలయ్యాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొమ్మిది మిలియన్ డాలర్లున్న గ్రాఫిన్ వినియోగం రెండు వేల పదిహేడు నాటికి ఐదు రెట్లు పెరిగి యాభై ఒక్క మిలియన్ డాలర్లకు చేరింది రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం నాటికి ఇది మూడు వందల అరవై మిలియన్ డాలర్లకి చేరుతుందనే అంచనా ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అదేంటంటే గ్రాఫిన్ ని కనిపెట్టి ఇప్పటికే దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలైంది అయినప్పటికీ మనం మన డైలీ లైఫ్ లో గ్రాఫిన్ ని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం దానికి ఒక కారణం ఉంది అదేంటంటే గ్రాఫిన్ అయితే కనిపెట్టాం కానీ పెద్ద మొత్తంలో గ్రాఫిన్ ని తయారు చేసే టెక్నాలజీ ఇంకా మన సైన్స్ దగ్గర లేదు ప్రస్తుతం చాలా కంపెనీలు సివిడి అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి గ్రాఫిన్ ని తయారు చేస్తున్నాయి ఈ పద్ధతిలో ఒక కేజీ బరువు ఉన్న గ్రాఫిన్ ని తయారు చేయడానికి గ్రాఫైట్ తో పాటు వెయ్యి కిలోలకి పైగా అదర్ కెమికల్స్ ని వాడవలసి ఉంటుంది అయినప్పటికీ ఈ పద్ధతి కూడా అంత ఎ
ఈ వీడియో ద్వారా మీరు గ్రాఫిన్ కి సంబంధించిన ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి త్వరలో మరో అద్భుతమైన వీడియోతో మీ ముందుంటా